सदन के अंदर बोलते हुए देख रहा है अगर हम इंडिया अलायंस ये अविश्वास प्रस्ताव इतनी संघर्ष के बाद इतनी लड़ाई के बाद नहीं पेश करते तो शायद प्रधानमंत्री विदेशों के और संसदों में भाषण देते रहते और हमारे भारत के सदन को शायद वो भूल जाते तो हमने मजबूर किया और उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा लेकिन हमारा पहला उद्देश्य कि मणिपुर को इंसाफ मिले वो उद्देश्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जिम्मेवार से भाग रहे हैं स्पष्ट तीन सवाल थे उनके सामने पहला लगभग 90 दिनों के करीब गुजरता हुआ मणिपुर में हिंसा को स्वयं नियंत्रण करने के लिए वो एक बार भी मणिपुर क्यों नहीं गए राहुल गांधी गए इंडिया अलायंस गए आप लोग भी जाके देख के आए हैं तो प्रधानमंत्री अभी तक ऐसी क्या जिद पर अड़े हैं ऐसी क्या जिद पर अड़े हैं कि मणिपुर अब तक नहीं गए मेरा दूसरा प्रश्न कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त किया जिस मुख्यमंत्री के तीन महीने के कार्यकाल में लगभग छह लाख गोलियां लगभग छह हजार हथियार पुलिस थानों से लूटकर निहत्ते लोगों पर आज गोलियां बरसाए जा रही है जवानों पर पुलिस अफसरों पर आक्रमण किया जा रहा है इतने सारे महिलाओं पर अत्याचार हुआ है सात हजार लोग आज शिविर में हैं ऐसे व्यर्थ मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्यों बर्खास्त नहीं किया और तीसरी बात यह थी कि मणिपुर पर अस्सी दिन तक मौन क्यों चुप्पी क्यों शांति की कामना क्यों नहीं कर रहे दो घंटे से यह चर्चा चल रहा है इस दो घंटे में हमें मणिपुर का इंसाफ नजर नहीं आया और अफसोस की बात कि भाजपा ने अपने मणिपुर के दो सांसदों का मुंह बंद करके रखा है मणिपुर के प्रजा ने मणिपुर से दो सांसद चुनकर दिल्ली के संसद में भेजा पिछले तीन दिनों से मणिपुर के लोग भी सोच रहे हैं कि भाजपा के कितने सारे सांसदों ने भाषण रखा भाजपा के कितने सारे मंत्रियों ने भाषण रखा मणिपुर का भी एक सांसद केंद्रीय मंत्री है मणिपुर का दूसरा सांसद एक अच्छा वक्ता है मैंने बार बार गुहार लगाया अध्यक्ष महोदय ये दोनों सांसद सत्ता पक्ष के हैं मेरे दल के नहीं पर मेरे भाई हैं आज इनको तो बोलने का मौका दो इनकी तो आवाज हम सुने मणिपुर की आवाज तो हम सुने लेकिन मणिपुर के सच्चाई को भाजपा छुपाना चाहती थी और इसीलिए इन मणिपुर के बेचारे दो सांसदों का हाथ मुंह आज बंद करके रखा है उनके मुंह पर ताला है तो इसे साफ साफ जाहिर होता है कि वो मणिपुर के सच्चाई को छुपाना चाहते हैं और मणिपुर के सच्चाई को छुपाने के लिए वो कौन से अस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं घमंड का अहंकार का जिस अहंकार का उल्लेख राहुल गांधी जी ने किया कि रावण भी अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था रावण भी अपने आप को शौर्यवीर समझता था 
लेकिन अंत में रावण की अहंकार ने रावण का विनाश किया और रावण की अहंकार से लंका में रहने वाले लोगों के घर और दुकान आग में भस्म हो गए आज वही हमने देखा कि भाजपा की अहंकार प्रधानमंत्री की अहंकार गृह मंत्री अमित शाह की अहंकार के कारण आज एक आग मणिपुर में लगी आज एक आग भारत के राजधानी दिल्ली के पास हमें दिखाई दे रही है और फैलती हुई हमें दिखाई दे रही है ये तीन प्रश्नों का पिछले दो घंटों से उत्तर ना देने के कारण हमने इंडिया अलायंस के पार्टीज ने मणिपुर के प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेवारी रखते हुए हमने वॉकआउट किया क्योंकि पिछले दो घंटों से प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ हमारे देश का नाम बदनाम करने पर तुले हैं इंडिया का नाम बदनाम करने पर तुले हैं इंडिया के नाम को तोड़ मोड़ कर राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे हैं हमारे देश के नाम पर और यही साबित होता है कि उनका राष्ट्रवाद एक झूठा राष्ट्रवाद जिसने राष्ट्र के अखंडता को आज तोड़ दिया है चाहे मणिपुर हो चाहे नू हो उनकी देशभक्ति एक नकली देशभक्ति क्योंकि सत्ता के लिए आज गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दे दिया बोल रहे हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने सहयोग किया कैसा सहयोग मणिपुर के दो टुकड़े हो गए इस ये सहयोग मणिपुर में ड्रग्स फैल रहा है ये सहयोग मणिपुर में आज लोग शिविर में है ये सहयोग मणिपुर में आज भरी तादाद में हथियार लोगों के हाथ में है क्या ये सहयोग किया तो इससे साफ साफ पता चलता है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा कि इनकी देशभक्ति नकली है और वास्तव में ये सत्तावाद में देशद्रोही बन चुके हैं धन्यवाद ओके थैंक यू थैंक यू आल मेक अ शॉर्ट स्टेटमेंट इन इंग्लिश देर वर टू ऑब्जेक्टिव फॉर द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस फर्स्ट टू सेव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी and force the prime minister of india to stop speaking in foreign parliaments and come to the parliament of india and make his speech here a second objective was that people of manipur deserve justice what we saw that after days of struggle their india alliance succeeded in forcing the prime minister to come to the lok sabha and make his statement unfortunately the prime minister does not feel compelled to go to the rajya sabha but the second objective remains unfulfilled justice for manipur in fact instead of justice i saw injustice inside the lok sabha when the two mps from manipur were not allowed to speak i begged repeatedly to allow the two mps of manipur because they represent manipur not these ministers not the bjp mps who have spoken so far it is these two mps from manipur representing the will of the people who are here and their hands and mouth have been taped shut and that is what the bjp is trying to do to cover up for their failures in manipur my questions my three questions remain unanswered one Why hasn't the prime minister made any plans to go to Manipur? Two, why hasn't the prime minister made any concrete statement on Manipur? He's only spoken for 30 seconds for so far. And three, why hasn't he asked his chief minister to resign? It is only arrogance which makes them blind to the pain of the people of Manipur. And that is what Rahul Gandhi ji alluded to yesterday. 
that this government has become blind with their arrogance. And that is why they don't see the two MPs of Manipur. They don't see the 60,000 people in camps. They don't see Manipur being divided into hill and valley. They only see power. And that is why their nationalism is a fake nationalism. They are not patriots. They are militants who are bent on dividing our country. Unfortunately, the Prime Minister has spoken for two hours. In these two hours, all he has done is twisted the name of our country, India. There is a Congress phobia inside that we can see because the Prime Minister spent most of his time blaming the Congress party. No doubt, seeing the unity of the India parties in front of him, shouting India, India, has spooked the Prime Minister. And therefore, instead of speaking on Manipur, he spent most of his time criticizing the Congress party. No matter his speech, we are confident that the party stand united for a common vision to save and protect the values of our constitution, to preserve the values of our civilization, and to preserve the integrity, fraternity, liberty and equality, rights and principles that is enshrined in our constitution. We are confident that the India Alliance will win in 2024. Thank you. And as I said, because for two hours he didn't speak on Manipur, only defamed the name of our country, having not answered the three questions that I have raised for denying the representatives of Manipur their right to speak in parliament, for giving the chief minister of Manipur who has failed his people a clean chit, for being silent on wrestlers, for being silent on Chinese intrusion in India, for being silent on inflation, for being silent on the remarks of former Jammu Kashmir Governor Satyapal Malik, for being silent on issues of national security, India Alliance decided to walk out. I want to say the last part of Hindi, that because the Pradhan Mantri didn't say anything on Manipur, because the Pradhan Mantri didn't say anything on Mangai, because the Pradhan Mantri didn't say anything on Chini Ghuspet, because the Pradhan Mantri पूर्व राज्यपाल सत्यवालिक पर कुछ नहीं बोले क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे कुश्ती के खिलाड़ियों के आंदोलन पर कुछ नहीं बोले इन विभिन्न कारणों के मद्देनजर रखते